ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலான்னா அசிம்டோடி நோட்டேஷன்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அந்த நோட்டேஷனுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டைம் ஃபங்க்ஷன் கேல்குலேட் வந்து நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இருந்தாலும் ஒரு சாம்பிள் எக்ஸாம்பிளில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டாப்பிக்கில் போகிறேன் பிகாஸ் அந்த கம்ப்ளசிட்டியை கேல்குலேட் பண்ணுறது வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அதை கேல்குலேட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் என் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நான் இதை வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் இது என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ இதோட டைம் கம்ப்ளசிட்டி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது என் ப்ளஸ் ஒன் டைம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டாகவும் இது என் டைம் எக்ஸிக்யூட்டாகவும் ஸோ இதை வந்து எஃப் ஆஃப் என் இஸ்வல் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னோம் இதை வந்து பிகோவாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பிக் ஆஃப் என்னு அப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஏற்கனவே ஸோ இது இதை இதை நேபம் வச்சுக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் அசிம்டோடிக் நோட்டேஷன்லாம் வருது ஓகேவா ஓகே இப்போ அசிம்டோடிக் நோட்டேஷன்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் அசிம்டோடிக் நோட்டேஷன்லாம் என்னென்னா நம்ம எஃப் ஆஃப் என் வந்து நம்ம டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னு கேல்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்ட் இப்போ என்னென்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட்டில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அசிம்டோடிக் நோட்டேஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் நான் என்ன இந்த டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னை வந்து நம்ம ஒமேகா ஆஃப் என் ஆர் தீட் ஆஃப் என் சாரி பிக் ஆஃப் என் ஆர் தீட் ஆஃப் ஒமேகா ஆஃப் என் ஆர் தீட் ஆஃப் என்னு கூட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் வந்து நம்ம அசிம்டோடிக் நோட்டேஷன் அப்படிங்கிறோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து டைப் ஆஃப் அசிம்டோடிக் நோட்டேஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து பிக் ஆஃப் நோட்டேஷன் ரெண்டு வந்து ஒமேகா ஆஃப் நோட்டேஷன் மூணு வந்து தீட்டா நோட்டேஷன் இந்த பிக் ஆஃப் நோட்டேஷனை வந்து அப்பர் பவுண்ட் அப்படிமோ இதை வந்து லோவர் பவுண்ட் அப்படிமோ இதை வந்து ஆவரேஜ் பவுண்ட் அப்படிமோ அப்பர் பவுண்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆவரேஜ் பவுண்ட் என்னங்கிறத டிஃப்ரென்ஸை வந்து நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து வெறும் அப்பர் போர்டை பற்றி மட்டும்தான் பார்க்குறோம் அதாவது பிக் ஓ நோட்டேஷன் பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிமைனிங் நோட்டேஷனை வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பிக் ஓஃப் நோட்டேஷன் எடுத்துருங்க ஏற்கனவே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பிக் ஆஃப் நோட்டேஷனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சி இன்டு ஜி ஆஃப் என் ஒமே ஆஃப் ஜி ஆஃப் என் ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்ட் சி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்ட் ஆல் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இது நான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இருக்கும் போதும் அதே நேரத்தில் என் மீன்ஸ் இது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் போதும் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் போதும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஒமேகா ஆஃப் இந்த சாரி பிக் ஆஃப் ஜி ஆஃப் என் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்ன இருக்கணும் ஓகேவா இது தான் இந்த இந்த இதோட எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா சி வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ ப்ளஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் போதும் என் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் போதும் இந்த சைடில் இருக்க நொட்டேஷன் வந்து கிரேட்டர் தென் எஃப் ஆஃப் என் இருக்கணும் அதுதான் பிக் ஆஃப் நொட்டேஷன் அப்படிமோ ஓகே அதோட சாம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எஃப் ஆஃப் என்னுங்கிறத வந்து டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஓகேவா இப்போது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் இந்த இதை விட இது கிரேட்டராக தானே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இது மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா இதை மென்ஷன் பண்ணால் கூட இது வந்து ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் இதாக தான் இருக்கும் ஓகே சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் வந்து எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம் சிம்பிள் மெத்தட் எப்படி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரெண்டு நோட்டேஷன் இருக்கா தானே அப்போது என்ன பண்ணலாம் டூ என் ப்ளஸ் என் அது கூட அடிஷ்னலாக ஒரு என்ன ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை வந்து கிரேட்டர் தென் இதை வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் ஓகேவா இப்போது நான் ஏற்கனவே பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் டூ ஆஃப் என்னுங்கிறது வந்து இது இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் பிக் ஆஃப் என் அப்படிமோ கோ எஃபிஷியன்லையும் கான்ஸ்டன்ட்டே ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்டாக வரும் ஓகேவா 
இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என்ன தான் வந்து பிக் ஆஃப் என் வந்து இது தான் பிக் ஆஃப் என் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு இந்த எண் வந்து எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ பிக் ஆஃப் நோட்டேஷனுங்கிறது அப்பர் பவுண்ட் வேல்யூன்னு நான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து டைரெக்டாக வந்து இந்த இதை இந்த நோட்டேஷனை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு அப்பாற்பட்ட அங்கே இருக்க அவ்வளோ வேல்யூமே வந்து பிக் ஆஃப் நோட்டேஷன் தான் அப்பர் பவுண்டு ஸோ இதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது அவ்வளோமே லோவர் பவுண்டு இந்த டைரெக்டாக எக்ஸாக்டாக மீன் பண்ணுறதை வந்து ஆவரேஜ் பவுண்ட் அப்படிப்போம் ஸோ எதனால தான் அப்பர் பவுண்ட் ஆவரேஜ் பவுண்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இது தான் வந்து ஆவரேஜ் பவுண்ட் அப்படின்னா பட் அப்பர் பவுண்டு நம்ம பிக் ஓ நோட்டேஷன் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் இதில் இருக்க எந்த நோட்டேஷன் இதை தவிர்த்து ரைட் சைடில் இருக்க எந்த நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணி கூட சி ஆஃப் ஜி ஆஃப் என் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் மீன்ஸ் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதில் வந்து என்ன தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயரும் போடலாம் டூ என் கியூ ப்ளஸ் என் கியூப்பும் போடலாம் தட் மீன்ஸ் இது என் ஸ்கொயராக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் என் கியூபாக இருக்கும் ஆர் டூ இன்டு டூ பவர் என் ப்ளஸ் டூ பவர் என்னும் போடலாம் தட் மீன்ஸ் இது வந்து பிக் ஆஃப் டூ பவர் என்னாக இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த லாக் ஆஃப் என் போடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா பிக் ஓ நோட்டேஷன் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிக் ஓஃப் நோட்டேஷனை வந்து அப்பர் பவுண்டு ஸோ நம்ம ஆவரேஜ் பவுண்டு நம்மளோட டைரக்ட் எக்ஸாக்ட் பவுண்டு வந்து என் ஸோ என்ல இருந்து ரைட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே அப்பர் பவுண்டு அப்படிமோ அதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே லோவர் பவுண்டு அப்படிமோ ஸோ நம்ம வந்து பிக் ஓ நோட்டேஷன் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பிக் ஓ நோட்டேஷன் வந்து அப்பர் பவுண்டுனால அதோட லோவர் பவுண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியாது கேல்குலேட் பண்ணினாலுமே இது வந்து இந்த ரெப்ரஷன் வந்து இதை விட கிரேட்டர் தன் வேல்யூவாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ இதுதான் பிக் ஓ நோட்டேஷன் அப்படிமோ பிக் ஓ நோட்டேஷன் ஒன்றுமே இல்லை அதோட அப்பர் பவுண்ட் வேல்யூவை ஒரு ஃபங்க்ஷனோட அப்பர் பவுண்ட் வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் அதுவும் நியர் பை வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வந்து நமக்கு தெரியும் என் தான் வந்து ஆவரேஜ் பவுண்ட் வேல்யூ ஆவரேஜ் பவுண்டாக மிடில் வேல்யூ அதுக்கு என் ஸ்கொயரும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம் என் கியூபும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதுவும் ரைட் பட் நியர் பை வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் அப்ரோச் அப்படிம்போம் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் நியர் பை வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ பிக் ஓ நோட்டேஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஒரு டைம் ஃபங்க்ஷனோட க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மெட் ஆஃப் நோட்டேஷனை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்பர் பவுண்ட் வேல்யூ மூலமாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து லோவர் பவுண்ட்னால் என்ன ஆவரேஜ் பவுண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ்